ஹலோ டு ஆல் வெல்கம் டு அனதர் ஒன் நியூ வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பிஃபோர் சஸ்பென்ஷன் கூகுள் அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஷனை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த அப்பீல் ஃபார்ம் வந்து பிஃபோருக்கும் ஆஃப்டருக்கும் என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் அதில் போது நம்ம சஸ்பென்ஷன் பற்றி போட்டதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத பார்த்து போட்டோம் அப்புறம் ஆஃப்டர் தி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேக் அப்புறம் நிறையா அப்டேட்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி சப்மிட் பண்ணணும் அது எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்தபடி வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் சஸ்பென்ஷனுக்கு அப்புறம் அதிகமாக வர இஷ்யூஸ் வந்து எதுனா ஃபோன் நம்பர் என் அக்கௌண்ட்லாம் லைவ் ஆகிடுச்சு ஃபோன் நம்பர் வந்து லைவே ஆக மாட்டேங்குது ஒன்று பெண்டிங் எடிட்ஸ் இன்னொன்று வந்து நாட் அப்ரூவ் ஃபோன் நம்பரில் வந்து நம்பர்ஸ்லாம் எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொல்லிச்சு தென் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் தட் த்ரீ டேஸ் ஆஃப்டர் தட் தேர்ட்டி டேஸ் அந்த தேர்ட்டி டேஸ் கழித்து லைவ் ஆகிற நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸுமே இருக்குது சில அக்கௌண்ட்ஸ் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் நாட் அப்ரூவ் அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ அந்த கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஃபார்ம் சப்மிஷன் பண்ணணும் அந்த ஃபார்ம் சப்மிஷன் பண்ணால் எந்த டாக்குமெண்ட்ஸோடு பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணால் அந்த ஃபார்முக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எத்தனை நாளில் வரும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போகிறோம் இது எல்லாமே நம்ம பிஃபோராகவே சொல்லியிருக்குமே அப்படின்ற கான்செப்ட்னால் அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது டைம் வேரியேஷன் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் வந்துடும் இப்போ மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி டேஸ் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணவங்க அகைன் அண்ட் அகைன் டூப்ளிகேட் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுறீங்க அது இன்னுமே லேட் ஆகும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபோன் நம்பர் வந்து எப்படி வந்து அப்பீல் பண்ணணும் அந்த ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபோன் நம்பர் இங்கே தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ இதை கொடுக்குறீங்க அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல வந்து பெண்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜஸில் இருக்கும் ஆரஞ்ச் கலரில் இல்லை நாட் அப்ரூவ்டு அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிஸ் கொடுத்துருவாங்க இன்கேஸ் இப்போ உங்கள் நம்பர் வந்து பெண்டிங்லேயோ இல்லை நாட் அப்ரூவ்டோ இல்லை நம்பர் தப்பாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிஸில் நம்ம டேரெக்டாக வந்து சப்போர்ட்டர்கிட்ட பேசியோ அந்த மாதிரி வந்து நம்பர்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணும் ஃபோன் நம்பர் லைவ் பண்ணணும் ஃபோன் நம்பர் என்ன தப்பாக இருக்குது எல்லா கேட்டகரிக்கும் ஒரே ஒரு ஃபார்ம் தான் அந்த ஃபார்மோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஆஃப் அந்த லேர்ன் மோர் அந்த ஃபோன் நம்பர் இப்போ நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபோன் நம்பரை வந்து லேர்ன் மோர் அப்படின்ற கேட்டகரிஸ் இந்த லேர்ன் மோர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரும் சமிட் அண்ட் அப்பீல் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இந்த ஃபோன் கேட்டகரியில் இந்த இடத்துல இந்த ப்ளூ கலரில் மீனாக இருக்குது பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இப்படி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ உங்கள் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் எந்த மெயில் ஐடியில் இருக்குன்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ரொஃபைல் லோகோஸ் இருக்கும் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்ம் தான் அந்த ஃபோன் நம்பர் லைவ் பண்ணுறதுக்கு மெயினான திங் இந்த ஃபார்ம் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக சில ப்ரொஃபைலில் சில நம்பர் அப்டேட்டட் ஆகிடும் சில ப்ரொஃபைலுக்கு இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் நம்பர் வந்து லைவ் ஆகும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா ஹவ் யூ ஆல்ரெடி சப்மிட் யர் ஃபோன் ரிவ்யூ ரெக்வஸ்ட் ஃபார் திஸ் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற கேட்டகரிஸ் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுங்க இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்ற இதாக ஃபஸ்ட் டைம்னால் நோ கொடுங்க ஸோ இது வந்து உங்களால் மட்டும்தான் ஐ மீன் அஃபிஷியலி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இதுவுமே ஆஸ் பர் கைட்லைன்ஸில் தான் இருக்குன்றது எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமில் நிறைய கன்ஃபியூஸ் இருக்குது சில டைம் இந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் நேம் போட்டால் அப்ரூவ்ட் ஆகும் சில டைம் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் நேம் போட்டால் அப்ரூவ்ட் ஆகும் நீங்கள் பெஸ்ட் திங் நீங்கள் உங்கள் நேமே கொடுங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜிஎஸ்டியில் வந்து பிஸ்னஸ் நேமுன்னு இருக்கும் ஓனர் நேமுன்னு இருக்கும் ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து கம்பெனி நேமில் தான் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கம்பெனி நேம் வரணும் இல்லை பிஸ்னஸ் ஓனர் நேம்
இந்த இடத்துல என் மெயில் கொடுக்கணும் ஸோ மெயில் அட்ரஸ் கொடுத்தாச்சு தென் ஆஃப்டர் வெப்சைட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெப்சைட் கொடுங்க வெப்சைட் இல்லை அப்படின்னா வெப்சைட் வேண்டாம் ஸோ அந்த இடத்துல வெப்சைட் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆஃப் இந்த கான்டெக்டர்ஸ் பேஜ் சப்மிட் பண்ணலாம் இல்லை ஓம் பேஜும் சப்மிட் பண்ணலாம் ஸோ இதனாலும் உங்கள் நம்பர் வந்து எந்த பேஜில் நல்ல விஷுவலாக இருக்குது உங்கள் வெப்சைட்டில் உங்கள் நம்பர் லைவில் இருக்குது நீங்கள் வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படினாலும் நம்பர் லைவ் பண்ணிடலாம் சீக்கிரமாகவே ஆயிரும் சில வாட்டி அதை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கூகுளே அப்டேட் பண்ணி விட்டுரும் எல்லா கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலுக்கு வெப்சைட் இருக்குது உங்கள் உங்கள் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அப்படின்னாலே அது ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட் தான் எந்த இஷ்யூஸும் வராது கூகுள் மை பிஸ்னஸ் டீமில் வந்து சீக்கிரமாக உங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிடுவாங்க ஒரு அடிஷ்னல் ப்ரூஃப் எப்படி உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து உது உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜிஎஸ்டிலாம் இருந்தால் ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டோ அந்த மாதிரி வெப்சைட் இருந்தால் உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர்டு அப்படின்றத வந்து கன்சன் பண்ணி உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் லைவ் ஆயிரும் ஸோ இந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் வெப்சைட்ஸ் கொடுத்துருங்க ஆஃப்டர் தட் இந்த இடத்துல எதனா ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொஃபைல் ஐடிஸ் இந்த ப்ரொஃபைல் ஐடி எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் செட்டிங்ஸ் இந்த இடத்துல போய்ட்டு சி ப்ரொஃபைல் ஐடின்னு இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இது கிளிக் பண்ணி காப்பி ஐடி கொடுத்து இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிட வேண்டிதான் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன நம்பர் லைவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நம்பர் கொடுத்துட வேண்டிதான் ஸோ கொடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்ஸில் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுற நம்பர் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்மிட் பண்ணுறீங்கன்னா அது பிஸ்னஸ் நேம் இருக்கும் பிஸ்னஸ் அட்ரஸ் இருக்கும் தென் ஆஃப்டர் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் சப்மிட் பண்ணலாம் தென் ஆஃப்டர் ஜிஎஸ்டி சப்மிட் பண்ணலாம் ஜிஎஸ்டியில் கான்டாக்ட் நம்பர் இல்லைனாலும் பிஸ்னஸ் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து உங்கள் ஃபோன் நம்பர் பில் லைக் போஸ்ட் பெய்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த போஸ்ட் பெய்டு இருக்கணும்னா அதில் உங்கள் ஓனர் நேம் போட்டு இந்த கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா உங்கள் ஆஃபீஸ் பில்டிங்க்கு இந்த போஸ்ட் பெய்டு வைஃபை பில்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் பிஸ்னஸ் நேம் இருக்கும் அட்ரஸ் இருக்கும் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து மூணு திங்ஸ் வந்து இருக்கணும் பிஸ்னஸ் நேம் இருக்கணும் அட்ரஸ் இருக்கணும் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன சப்மிட் பண்ண போகிறீங்களோ இந்த பிஸ்னஸ் நேம் அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் என்ன நேம்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே டீட்டெயில்ஸ் தான் ப்ரூஃப்லேயுமே இருக்கணும் இந்த இடத்துல நல்லா க்ளியராக படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பிஸ்னஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லைசன்ஸ் ஜிஎஸ்டி டேனு பிஸ்னஸ் லைசன்ஸ் டிஸ்பிளேயிங் ஓனர் நேம் பிஸ்னஸ் நேம் அண்ட் பிஸ்னஸ் அட்ரஸ் ஸோ யூட்டிலிட்டி பில்ஸில் எதனா ஒன்று சப்மிட் பண்ணி விடுங்க ஸோ எலக்ட்ரிக்சிட்டி டெலிஃபோன் போஸ்ட் பெய்ட் மொபைல் ஃபோன் அந்த பில்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற பில் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த டூ மந்த் வேரியேஷனில் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஏப்ரலில் நீங்கள் அந்த ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மொபைல் நம்பர் பில் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் நம்பர் பில் மார்ச்சு இல்லை பிப்ரவரியோடு தான் இருக்கணும் போன வருஷம் மொபைல் பில்லை வந்து சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதாவது கரண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பில்ஸ் வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் வச்சு இந்த ப்ரொஃபைலை வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணி இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க சப்மிட்டட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு கேசஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸில் வந்துடும் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் வந்து 15 to 20 days ஆகுது இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சில ப்ரொஃபைலுக்கெல்லாம் வந்து நம்பர் லைவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த ப்ரொஃபைல்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் சில ப்ரொஃபைலுக்கு ரேராக வந்து செவன் டேஸஸில் வந்துருக்கு ஆனால் மேக்ஸிமம் ப்ரொஃபைலுக்கு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அகெய்ன் நீங்கள் இன்னொரு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ண முடியும் இதில் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே லேட் ஆகும் அப்படின்றது சப்போர்ட்டரோட கன்சர்ன் நம்ம பேசுனதில் வந்து நீங்கள் டூப்ளிகேட் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணாதீங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டூப்ளிகேட் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது அவங்களோட கன்சர்னாக இருக்குது பட் நான் அதுக்கு இன்னொரு சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதுலேருந்து ஒரு ஃபார்ம் சப்
இது வந்து யாருமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க பட் நான் ஒரு அடிஷ்னல் டிப்ஸாக சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு ஃபார்ம் சப்மி சில சில ப்ரொஃபைலில் வந்து அந்த ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டேஸ்லாம் பண்ணாலும் ரெஸ்பான்ஸ் வராது த்ரீ மந்த் கழிச்சுலாம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ப்ரொஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து டூப்ளிகேட் ஃபார்மும் அது சப்மிட் பண்ணோம் பட் அது ப்ராப்பராக பண்ணோம் இந்த மெயில் ஐடியிலேருந்தே பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டூப்ளிகேட் கன்சன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒரு வேறு ஒரு மெயில் ஐடிக்கு இந்த ஆட்சிஸ் இந்த பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலோட ஆட்சிஸ் கொடுத்து ஸோ அதிலேருந்து சப்மிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பேசஸில் எதனா ஒரு ஃபார்முக்கு எதனா ஒரு மெயிலுக்கு சீக்கிரமாக வந்து மெயில் வந்துடும் உங்கள் அப்ரூவ்ட் ஆகிடுச்சு உங்கள் நம்பர் லைவ் ஆகிரும் அப்படின்ட்டு ஸோ லைவ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த கேட்டகரிஸில் வரும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு க்ளியராக அந்த நியூ அப்டேட்ஸோடது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ டேஸஸில் சில பேர் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நான் ஃபார்மில் சப்மிட் பண்ணுறேன் சார் எனக்கு இப்போ வரைக்குமே மெயில் வரல மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வெயிட் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வராமல் இருக்காது கேஸ் ஐடி க்ளோஸ் பண்ணாமல் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டேஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் சில கேஸஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டிஸ்லாம் ஆகுது ஆனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் டூப்ளிகேட்ஸ்லாம் வந்து நான் சொன்ன கான்செப்ட் படி ஒரு மூணு மெயில் ஐடியிலேருந்து போடுறீங்க அப்படின்னா செவன் டேஸ் இல்லை டென் டேஸஸ்லேயே வந்துடும் அதுவும் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸோடு ப்ராப்பராக சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா நம்பரே லைவ் ஆயிரும் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ மற்றபடி வந்து எல்லாமே நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு அளவு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லா பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ்க்குமே நீங்கள் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இல்லை ஃபேக்ட்ரிஸ் எது இருந்தாலும் சரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அது எல்லா டைமும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் லோனுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை ஃபர்தராக வந்து கூகுள் மே பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்னாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி லைவ் ஆகி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு நம்பர் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னாலும் ஃப்யூச்சரில் எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் உடனே ஷார்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கணும் ஸோ அதனால் உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜிஎஸ்டி இந்த நேரத்தில் ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட் பிக்சர்ஸ் நல்ல ஒரு பெர்மனன்ட் ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட் பிக்சர்ஸ் சும்மா பேனர் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து பண்ணுற சர்வீஸ் கேட்டகரிஸ் தான் எனக்கு ப்ரொஃபைல் நான் லைவ் ஆகி நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் சும்மா வெளியே ஒன்று ப்ராசஸ் பண்ணி வைக்கிறது வந்து ஒரு பெட்டர் திங் தான் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா ஒரு கிளியர் வியூ கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடிஷ்னலாக வந்து இன்னும் எதனா டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை அடிஷ்னல் சப்போர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பரில் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை கால் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இன்னொரு வீடிய